Naweza mfanyia hivyo. Kiongeo kiongeo na shindo naongea. Kidogo tu nitakupea nafasi pia uongee. Uh-huh. Yeah, so wenda ikawa alikasirika akaongezea akatuma hao watu wa uwe principal. Jo hata hapa unasikia nani ya kiuse titulipanga vitu. Labda ndio maana hata saa hii walipanga na huyo Ben wa uwe bwanake akapatikana. You can never know. Na niulize. Umesema umesema okay huu mwalimu Wow, ladies and gentlemen, karibuni sana to Pasta Show, definitely the home of bangers in Eastern Central Africa. This is the only place that we are bringing you the best out of the streets, all right? And once again, we are here because we need to understand everything. Did Jack cheat? Ndiyo akuja auliwe? That's the question. Kasababu, the rumors have it that Mungai, this is not the first time ana try kuuliwa. There was another time, aliepuka kifo, all right? That's why we are here to sit down and talk, all right? Definitely, you know, we are the best plugs for solar systems and hybrid systems. And of course, this time around, we are coming with affordable prices. Eh? Uh, to pigi a simu, our number is very simple, 0708069130. Utoke kwa giza na pia uwache kulipa high bills of electricity. Unajua kwa nini tajiri anakuanga tajiri? Kwa sababu tajiri wa void unnecessary expenses eh? Eh, I manage ya tukitumia solar utakuwa less of something kwa sababu actually squeeze tuna input solar ambayo iko na high voltage kuliko hata stima sawa sawa high voltage kuliko hata stima sawa sawa so definitely you know you cannot compromise you cannot compare our number is very simple 0708 06 9230 remember we are using hybrid inverters ya kubadilisha ile moto iache kuwa ya solar iwe ya more than steamer wa wow. sijui nianzia wapi nimalizia wapi the first question kwa hii did jack cheat on you had jack ever cheated on you me jack hajawahi ni cheat hakuna siku tumewahi fika mahali jack akan cheat vile niliwaambia jack tulianza naye tulianza kudate tukiwa high school paka ikafika mahali tukiwa ama ukiwa nikiwa high school nikamaliza nikaenda college so hiyo college ndiyo hata si kwa nimemaliza kabisa ju nilipata ujauzito eh sasa akaamua kutuoane after that ndiyo niendeleze so after that pia si kuona niendeleze because i was comfortable alikuwa ameniaka vizuri ju ni mtu tulianza ku struggle tukapata pesa na Alianza tu kupata pesa at the early age. So nikazoea tu pesa ndio akanifungulia biashara. So sikuona umuhimu tena wa kwenda shule. Okay, so Jack has never cheated on you. And why did you kill him? Mimi sikuwa Jack. Jack nilikuwa nampenda sana. Na hata kila siku mkiniambia hiyo story ya Jack nimemua, huwa naumia sana. Kwa sababu Jack nimezaa naye watoto na nampenda sana mume wangu. Hata bado hadi leo bado nampenda hata angekuwapo bado still nampenda na ile love yangu na yeye hijawahi crash na haitawahi bado wako hapa hata vile naambiwa kila siku mimi nimeua bwanangu sijui nini mimi love yangu na Jack haitawaisha hata nini ifanyike nitazidi tu kumpenda juu nilikuwa nampenda ni baba watoto wangu siwezi kosa kumpenda na siwezi panga nyama ni muue hiyo itatokea have you ever cheated on Jack Have you ever cheated Jack? Sijawahi cheat na wala sija, sipangi hata ku cheat very very soon. Sione kama nitachii. Inaweza kuwa hii ni ile scenario tunasikianga. Mbo yako ikianza kulishwa na mtu mwingine, itaanza kukubwekea. Have you ever cheated on Jack? Did you ever cheat on Jack? Sikuwahi cheat. Sikuwahi cheat. Sikuwahi cheat hata mami zia unaweza muuliza. Kama nimewahi cheat hata sanu wake amewahi mwambia nimemcheat mahali izi anaweza confess sijawahi cheat ukicheat si lazima upatikane unaweza cheat na ukosa kupatikana lakini ukicheat tu lazima utaanza kubwekea ile mbo ilikuwa inakulisha lazima uanze kubwekea mwenye alikuwa anakulisha lakini stano hata nyi wanaume you know mwanamke wako akicheat you are a man na we ni mbio mke wake na umemoa uta notice you not every time not every time squeeze every time like squeeze like mambo imegeuka kama imegeuka but utakuwa na ile una suspect hata hiyo suspect yenyewe bwanangu akuwai kuwa nayo what about cheating sasa nita cheat aje siwezi cheat bwanangu hata tangu waage hadi leo sijai have hiyo uhusiano ya wanaume nini nini no 
Mi na kuanga tuna stories zangu na kazi zangu. Sijai cheat. Rajwanga umbo ambayo unailisha ukionza kuona inakubwekea. Jua kuna mtu mwingine hapo kando anailisha. Najua hivyo. E, mara nyingi unajua kuzoea inakuanga. Yani ile tendency inakuwa ni mazoea. So kama uh, mtu amezaliwa wa kucheat. Lazima cheat. Na kuna mtu anaweza cheat na expose. Ukicheat unanyamaza unajaribu kuficha hata ndio unaona mtu anatoka anaenda mbali maybe mnaishi ya kama hii alafu nakuta mmeenda mbali ili msijulikane kuficha ile evidence so ukweli wa mtu ndio anaujua ye mwenyewe hatuwezi jua kama amesha cheat ama bwana yake alikuwa na cheat hatuwezi jua kwa sababu hatujawashika yeah watu wengi wanashuku wewe na kui kuna kitu inaendelea e, watu huongea mambo mengi na vile nasema imeandikwa hapa hivi kwenye sozen ndio hivyo watu wanaongea mambo mingi of which they are not sure of the e, ile kitu mtu anasema kama hujapata watu wakiwa in that position hata ukiongea na si ukweli au na ukweli ya kwamba ati watu wana wako na uhusiano huyu uhusiano wangu na yeye kama koi ni ya kwamba ni bibi ya mtoto wangu na wametuzaria wamezaa watoto au watoto ninawachukua bado kama watoto wangu so uhusiano wangu mimi na yeye ni ya kwamba yeye ni mke wa kijana wangu hakuna uhusiano mwingine Accusations after accusations mambo inaendelea hapa hivi eh? Kwa hii there is this story that is popping up right now eh? Was there any time that Mongai was hospitalized after kuvamua na wakora Ah uh, there was a time mke wake aliniambia eti alivamiwa na wakora like akalazwa but sasa sikujua sana hiyo story cause hiyo time pia ilipata ndio tume, tumezika like some years back so bado naangaika angaika huku na huku so kuna juu pia principal ni mtu nilikuwa na muheshimu sana so singe jump into conclusions nianze ku investigate nijue ni nini na nini mi kitu mke alikuwa ananiambia hiyo tu zaidi ya hapo mimi sikuwa najua so nataka uniambie kila kitu kuna kitu niambie wa mama hapa hivi alikuwa ananiambia ni wakati wa fundraising kamwambia o oh, ndio ule mwenye ulisikia alikuwa amelazwa hosi ule ndiye bibi yake mwenye alikuwa amempangia apigwe au liwe what happened nataka uniambie kila kitu black and white mama si umetuambia uliambiwa mm, kuya lilete hiyo maneno stanu si hivyo atupenangi kitu ya kuambiwa tunatakanga from the horses mouth yeah. uliambiwa aliniambia oi would you please elaborate to us what happened yeah ilikuwa ni siku ya fundraising na unajua fundraising iwezi kuja ni siku moja hiyo siku ya fundraising ndio uliambia mam si ni kweli nataka uniambie kenye ulimwambia e, najua unaelewa kenye nauliza kuhusu mr mungai yeah nilimwambia ndio yule mke wa mungai mungai aliniambia mungai alikuwa na mcheat hivyo ndivyo niliambia mama So ndio mama kamjulia hapo. Mungu alikuwa na cheat. Ya alinia, ma, mke wake alikuwa ameniambia bwanake ana cheat na madam wa shule. Na huyo madam wa shule ni kama alimpea bobol. Hivyo madam madam wa shule unamaanisha nini? Wanafunzi. Ni mwalimu. Mungu alikuwa na cheat ya. bibi yake na mwalimu. E, alikuwa na cheat bibi yake na mwalimu. Paka bibi yake aliniambia alikasirika sana paka uh, ikabidi aulize bwanake kama mke lazima utaulizia vitu kama hizo so alivouliza yule bwanake bwanake akakasirika akagongesha glass chini so after that i didn't know how it happened but huwa namuona anakaalama sasa sijui kama hiyo alama alitoa wapi but i don't know hata principal mwigai ali, alilazwa akawa mgonjwa akalazwa sasa sijui kama ni mke wake alihusika jua aliniambia alikasirika sana. So sijui kama walienda kupigana 
juu nilisikia hata bwanake kitu ilifanya hata bwanake baadaye kulazwa ati kuna wakora walimvamia wakampiga so sijajua walipanga wao wakora walipanga kumuua ama kumpiga tu juu bibi yake kitu aliniambia aliniambia alikasirika sana so after that sijui nikaona principal amelazwa amepigwa na wakora eti amelazwa nikamwona na maalama sasa so, after that tunaweza uliza mama Njeri anaweza kuwa na jibu nataka useme kila kitu venye kiko sio black and white in short tunamaanisha bibi yake ni yale mpangia hao wakora si wakora wa kawaida naweza sema hivyo kwa sababu bibi yake alikuwa ameniambia alikasirika sana na unajua ukikasirika you can do anything unaweza panga hata uue mtu maybe hujambitray na yeye amekubitray so you can do anything especially in love matters so according to me i think ni yeye ali, alifanya juu aliniambia mwenyewe alikasirika sana na principal kwa nini principal anaweza mfanyia hiyo kidogo tu nitakupea nafasi pia uonge yeah so Wenda ikawa alikasirika akaongezea akatuma hao watu wa uwe principal. Juu hata hapa unasikia na ni accuse tulipanga vitu. Labda ndio maana hata saa hii walipanga na huyo Ben wa uwe bwanake akapatikana. You can never know. Na niulize. Umesema umesema okay huu mwalimu alikuwa mwalimu wa shule principal alikuwa ndio ni principal ama alikuwa ni mtu wa bahari kwingine. Ya yeah, alikuwa ni mwalimu. Si unaona shule huwa walimu wa watoki mali pamoja. Unapata labda ametoka kaunti fulani. But later tulisikia aliku, alikufa. Yeah, mwalimu alikufa. Alikufa. Tulisikia. Alikufa. Eh, hey, tulisikia alikufa. Though atukwenda matanga but alikufa. Nini the happen kwa kwa? Atujui tulisikia tu amekufa. So from that day, pia mi hiyo story sijafuatilianga sana unless uulize mama Njeri. Sijui. Alikuwa shaza. Unasema alikuwa na mimba. Sa hapo kwa kuzaa sijui kama alizaa but kitu najua bibi yake aliniambia alikuwa na ball Etibi, walikuwa na mahusiano na principal hadi akampa ball sasa baadaye after hiyo accident kumtendekea bwanake tulisikia baadaye huyo mwalimu alikufa kazi iko huko kwa kaunti yao though sisi hatukuenda jua tukwa tunamjua sana amenjeri yes Astano filmi hakuna kitu kama hiyo ninajua. Mimi bwana yangu tulipata na yeye accident. Nikapata hii arama na yeye akapata hii arama. Na hiyo ndio ilikuwa imefanya akuwe hospitalized. Hakuna kitu kingine. Mimi mambo na kusema ati bwana yangu alikuwa na nichit. Labda akuwa alinichit na yeye. Labda akuwa alikuwa na nichit na yeye. Mama Njeri acha uongo. Si uongo kuje ukaniambia bwana umekachit hata umekasirika tano huyo amekaa chini anatafuta story story anatafuta story huku anatafuta story huku ndio mimi nionekana tu mimi ati ni mbaya ati naweza fanyia kitu principal hakuna mimi hakuna siku bwana wangu alinichit mimi tulipata accident hiyo anasema ati mwalimu siji mwalimu alikuwa na mimba alikuwa na nini labda yeye alikuwa na mimba si yeye ndiye kwanga na kupeleka na Mama Jeri ni wa mdomo. Ya, na ata, ataongea kila kitu ili yeye atoke. Lakini kitu najua na hiyo aliniambia. Aliniambia bado tukiwa marafiki. Acha saa hii ameniharibia jina hata tulikosana. Hiyo aliniambia kaja akalia sana akaniambia kweli kweli. Mungai anaweza ni cheat. An cheat na mwalimu. Yeye ndiye walikuwa wana cheat na Mungai. Imagine mwalimu hadi ameshika boli yake mpaka nikashtuka. Akaniambia Karo, nimekasirika sana, nimekasirika na ile kitu nitafanya. Acha tu. Sasa baadaye tukaona principal mara amegongwa na na mara, ma, majambazi, amelazwa. Baadaye muda kuenda hii kusonga, hii kuenda hata miezi sita tukasikia huyo mama aliku alikufa huyo mwalimu. Sasa hapo hata swali wewe utafikiria nini hata kama ni... kidogo tu mama Jack ni suluhisha hii. Hata kama ni wewe utafikiria nini? Mimi wewe hata wewe wacha nikwambie. Wacha kushinda ukitafuta story ati kwa sababu nimemsema. Kwa sababu nimesema ile kitu uliniambia. Wacha kushinda ukitafuta story mingi. Ati sasa unataka kutipaka mafuta. Hakuna kitu kama hiyo. Hata huyo sister sister ya Mungai yakuje hapa. Atasema Mungai alikuwa hospitalized juu tulipata accident. Juu tulipata accident hakuna mimi mahali Mungai ashani cheat. Ni kudanganyia nini? Mimi Mungai hajai ni cheat. Hakuna yeka mwalimu mimba. Ajaiweka mwalimu mimba labda ukweli alikuwa alikuwa anataka kuwekwa mimba. Wewe uliniambia 
Ukija mwenyewe na hata hiyo siku ulikuwa unalia sana. Ukakata kabisa kwenda nyumbani jioni. Nikakwambia enda tu nyumbani. Kila ndoa ina shida zake. Uwezi kuja kulala kwangu naona maisha ninaishi. Alitoka nyumbani kwangu saa mbili usiku akienda kwake nyumbani. Na alikuwa amekasirika sana stano paka akaniambia acha tu niende lakini kila utasikia hata wewe utashtuka sasa mtu akikwambia hivyo na the next thing unaona mwingaye alipigwa na wakora baadaye yule mama akakufa what can you think utafikiria nini hakuna wakora walipiga munkai munkai tulipata accident na gari yetu tulipata nini stano accident na ndio hapo mimi nikagongwa hapa munkai akapata arama wapi akapata arama hapa hivi na akalazwa hospitali sasa huyu kushinda akisema ti nini labda akue si unasikia akisema alikuwa anapelekewa mchele labda yeye ndiye alikuwa anataka kufanya nini kukua mke wa pili si kujua au mtu tunaambiwa alikufa mtu mgani mimi sijui mtu yote amenye alikufa lakini kuna kitu mama ningeuliza hu mama aliniambia story before nijue na huyu mama aliniambia story aliambiwa siku ya fundraising ajaambiwa juzi eh ajaambiwa juzi na hiyo siku ya fundraising yeah. si you guys were friends we were friends Then, unataka kuniambia hiyo time angemdanganya. Pengine kuna ile kitu alikuwa anafuata. Wewe umesikia akisema hapa sasa hiyo akinirushia ngumi hapa akisema ati mimi na yeye ati anapelekea yangu mongai na ninasikia vibaya uchungu ndio anapelekea yangu mchele na mongai. Si umesikia akisema hapa. Pengine hiyo ndio alikuwa anapanga mimi siku anajua. Unajua kikulacho kingoni mwako stano sijui kama unajua hivyo. Usigoje chawa ya mwingine ikukule, usigoje chawa yangu ikukule. Stano. Ile chawa inakukula imekaa na wewe hapa kwa hizi nguo zako. Huyu Unaona yeye ndiye anakula principle. Wewe uoni? Anasema kikulacho kingoni mwako. No already mnaona kabisa anakula principle. Atume robbers, afanye nini? Saa hii ameniingiza kwa story yake ya kuua bwana, apanda na kuingiza kwa story you are. Huyu ndiye ndiye alikuwa ananitafuta. Huyu kwa story yako hili. Lakini kuna kuna anataka kuniingiza kwa story zake na wewe mbele ya wazazi. Sote unaanga heshima, hatubishani na wewe mbele ya wazazi. Mimi nauliza hivi. Nimesikia koi alihusika kuua mume wake na walikuwa wameplan na mama Njeri. Si ungepatia mama Njeri atuwekee kinanga upanga kwa mesa. Ndio huyo hache kumupwekea bwekea tujue ukweli na papa Jack chenye kilikula mtoto. Nataka kujua ukweli saa hii kwa sababu mama Njeri si ametopoa. Kuzungumza kwenye kuhusu kifo cha nani cha Jack kifo cha Jack nimeambia maadhina nikamwambia tu uzuri hata saa hizi tutoke hapa stano hapa si kotini si ndio hata twende mbele ya judge nitasema ile kitutuko yeye alifanya nini aliniambia aliniambia yeye na Benson na, na nani na Karo hao ndio walipanga kifo ya nani ya Jack kwa hivyo mimi hiyo hata nipelekwe wapi nipelekwe Hague Nipelekwe koti hapa Rangata nini hapa nini kotini Makadara nipelekwe wapi I will stand with truth mimi koi ni yao wana koi ni yana ile kitu ilikula bwana yake Jack na ninasema hivyo na ninaambia madhe siku ninajua hapo mbeleni madhe mimi nilijua nikipangiwa ndio na mimi venye tutafanya nani tutafanya bwana yangu mungai please madhe hivyo tu ndio ninajua na hata tuende wapi ama wapi ama wapi ama wapi nitasimama tu hivyo mimi nikatwe nifanywe nini labda ni wawe kuna, kuna swali kuna kitu kwa hiyo amesema na nataka nimpe opportunity ya jibu lakini before that nataka pia unijibu hii swali hii kesi yenye kwa hiyo anasema hajileta jana aliambia mama Jack three years ago ni three kesi juu si juu ya time ya ya mongai kukuchit na kukufa kwa mwalimu na mongai kupeana mimba hiyo ni yake hiyo si juu hiyo ni yake hiyo sijui wacha mungai mwenyewe akuje ile siku atapatikana mungai yenyewe mwenyewe akuje aseme kama kuna mali alikuwa ameweka na mimba mimi hiyo sijui nimekwambia tulipata accident jibu kitu mama njeri amesema kuhusu wewe kuwa jack mimi mam siku usika kuwa jack nitahusikaje kuwa bwanangu na nime, nimezaa naye wale watoto ningelea watoto peke yangu mimi siku usika kwa kifo ya Jack. Na demo una dig in kuniambia eti mimi niliusika. Mam pia mimi nina moyo na moyo wangu si wa mawe. Moyo wangu ni wa damu na inavuja kama yako. Pia mimi naumia vile ambavyo unaumia unalia. Maybe mimi sili kwa screen lakini nikirudi kwangu usiku silali. Nashinda nimelia. Cause even my husband hata rest in peace. Anashindwa kutajwa tajwa 
Mara mimi ndio ninawezaje kuwa bwanangu yeye anaishi hapo Kama nilipanga kuwa bwanangu ningekuwa mbali Mama Njeri ni wazimu ni wazimu kama kuugua uwazimu hivi karibuni I don't know and I don't care Mimi tu zenye mama Njeri anasema hapa zimemuramba anatoa si yeye ati alijua Kui utaniambia kwenye mtoto wangu wako saa hii kimekulamba sana zilipatikana madhe messages zilipatikana kwa simu yangu mbona mimi sikatai mimi nikimwangalia si wazimu na wezi tapika hii maneno anajua kuna jela na kuna koti yes. kwa hivyo kimeumana mimi na wewe ukiwa ni koti ni mnaenda nyinyi wote na wabakia kui unaweza kuniwekea kinanga upanga hapa nani ulipanga na wao wote ifua kuwekea kuwa mtoto wangu Conversation zako na mzee mlikuwa mnaongea na mzee. Mimi kitu niliwaambia na bado nitasema hiyo ndio kweli na nitastand nayo bado. Hata kama mniamini hiyo ndio kitu bado nitasema. Mzee aliniambia alikuwa nataka kusurprise Made. Made alikuwa anga na kabiashara ka hoteli na ilianguka wakati aligonjeka. Alikuwa hata hezi tembea. Ile hoteli ilianguka hivyo. Akaniambia yeye ametengeza hiyo hoteli. Mlikuwa mnaongea na kwa kwa hiyo huwa tunaongea mm -hmm. family issues hiyo ndio ile kitu tunasema mshao angalia hoteli ya yeah, anajua anajua story ya hoteli ya yeah, anajua i'm feeling kuna kitu tunafaa kujua and that's why tunataka kufanya kitu litangwa sanitization ndio tujue msema kweli wako sawa sawa ladies and gentlemen let's meet on the other end of this interview to sanitize babake Jack. Kwa nini watu wanakuhusisha na ikifa ya Jack? Ah, uh, mara nyingi nimesema kwamba watu huwa wana suspect. Unajua after mambo ikifanyika, suspect wanakuanga wengi. Lakini mwenye ametenda jambo yenyewe ni lazima awe inspected ndio ajulikane. So suspect, kukuwa suspect sio atueni eh ni muhusika. Mm -hmm.